Lingerie aparecendo? Fica legal assim, vem que eu te ensino. Se tem uma coisa que mulheres e homens amam é lingerie. Mas ainda tem muito preconceito sobre como usar aparecendo no look. Eu vou te ensinar, mas antes disso, vai lá no meu Instagram e me segue em arroba ali.clem e claro, já vai te inscreve no meu canal e aperta o sininho para ativar as notificações e ficar sempre por dentro de tudo. Mas vamos lá o que interessa. Dá para usar a lingerie aparecendo sim e ficar super bonita, super elegante. Quer ver? Dica número 1. Um. Essa aqui é clássica, fica sensual na medida. Uma blusa de um ombro só ou ombro a ombro, deixando um pouquinho de pele à mostra. E aí, ao invés de usar um sutiã tomara que caia, que não tem alça, ou pior, um sutiã tradicional com a alça, que ela aparecendo, aquela não pode aparecer. Por que não botar um top de renda numa cor que conversa com o look? Fica super bonito, fica sensual na medida. Outra opção é usar como sendo uma sobreblusa, né? Então põe embaixo aqui da camisa, deixa entreaberta, fica super bonito. Se for uma cor ainda que chame atenção, vibrante, pra verem que faz parte da composição, melhor ainda. Olha como ficou bonito esse contraste, demais, né? Mais uma opção que fica muito linda é usar uma blusa com transparência, um vestido, enfim, e aí botar um top desses de renda, sempre no mesmo tom, se você quiser que dê um efeito suave, né? Imagina se eu tivesse com um top escuro aqui e ia gritar. Assim não fica um, som, um tom sobre tom, dá pra ver bem levemente a mudança da pele pra renda do top e fica lindíssimo. Uma outra opção ótima é usar a renda da alça como uma forma de aparecer por baixo de regatas. Então, olha só, como é que vai botar aqui um, um sutiã com uma alça fininha, né? Tá aqui, com uma renda bem bonita. Nesse caso, inclusive, são da mesma cor, parece até que é, uma, que é a mesma peça que está aparente. Na verdade, são duas. Por fim, uma opção que junta o formalismo do blazer com a sensualidade da lingerie. Tá aqui, essa combinação fica lindíssima. Claro que neste caso eu estou usando um animal print com uma cor contrastante, um roxo. Dá pra optar por uma versão mais light, um preto com, com preto, preto com branco, né? Cores mais clássicas. Mas não ficou lindo demais, não tem como passar despercebida. Gostou dessas dicas? Então deixa aí nos comentários o que, que você achou e também mais o que você quer ver por aqui. Aproveita e me segue no Instagram, arroba ali.clem. E claro, se não se inscreveu, se inscreve já no canal. Beijo e até a próxima!